Hi, everyone. Can you hear me? Can you see me? ¿Me escuchan? Good evening. Yes, teacher. Hi. Ok, perfecto. Sí se me ve. Me parece que tengo... No sé, pero mi, mi imagen me aparece congelada. No sé si ustedes me ven bien. Sí, se ve bien, teacher. Ok, ok, perfecto. So, si sí me aparece mi imagen congelada y no sé por qué. Ay, ahí está. Uy, sí, creo que me veo bien. O sea, yo me veo, me veo a mí misma. Um, hi, guys, it's good to see you again in class. In a new day, I hope you had a really good day. Um, I, I hope it, it was a really good day for you. Um, it was a good day for me. Like I was, um, well, <laughs> I, I, I wasn't doing anything important today. Um, just listening to music and stay at my bed. So it was a free day for me. For, hoy fue un día libre, digamos. Sí, día libre. Como esos días donde no hago nada. Y, y no me levanto de la cama. Um, we all need some day like this um, to be free, to listen to music or to watch series or to do whatever you want to do in your free time. Whatever you really like to do in your free time, like your hobbies or something like that to read or um, I don't know. You can have different hobbies. But I, I really like to stay at my bed. So I... I, I did it. I did it. Así que eso hice, eso hice literalmente todo el día. So it was a really good day for me. I'm really happy because I could rest. And um, nothing. I have too much energies right now. Es, yo creo que a mí se me nota cuando tengo bastante energía. So um, I could rest and I'm happy for that. So how was your day, guys? What did you do today? ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo estuvo su día? Hi, everyone. Creo que ya tenemos... No participantes. Ok. So, how are you? ¿Cómo están? Hi, teacher. Uh, I'm fine, thanks, because uh, I have a good day. Um, because I I can to make different activities uh, in my work and af after work, too. Uh, for example, after work, uh, uh, go... Go, when I went uh, to run at the stadium mm -hmm. and and after run uh, I returned to my house uh, just in time in this moment and really? yes in this moment I returned to my house I come okay. back ready yeah. for the class <laughs> yes ready for the class and and only that teacher uh, I have a good day Okay, it sounds a good plan to run. Do you like to run? It's a good um sport to you. Uh, no, because I I go to run usually, usually. Oh. Uh, for example, uh, twice a week or uh, is is not uh, always. Uh, okay, I understand, but you enjoy it, right? Like yes. Yeah. You prefer like to run than um I don't know than do exercise at the gym, for example. <laughs> le, le gusta más correr que hacer ejercicio en el gym, por ejemplo. And yes, I prefer go to run because uh, <clears throat> I don't like the small space. I like uh, make exercise in the uh, big space, for example. Yeah, I understand. I I. I don't like uh, the tiny spaces too, um, because like I I felt like, um, no sé si alguna vez les he contado que que tengo TDA, entonces eh, una de las cosas que tenemos las personas con TDA es que todos los sonidos y las luces a veces eh, cuando son muy fuertes pueden llegar a abrumarnos porque nuestro cerebro presta atención a todo al mismo tiempo, entonces se le llama sobreestímulos. 
y cuando estoy en lugares muy chiquititos, como eh, por eso no voy al gym, la verdad, no me gustaría, porque siento que los lugares encerrados a mí me producen, quizás no soy claustrofóbica tal cual, pero sí me puede dar una sobreestimulación y puedo llegar a tener un, un ataque de ansiedad porque hay demasiadas personas a, a mi alrededor. Y es una sobreestimulación por el TDA. So I understand um, what you feel. So I, I will I will prefer to run if if I if if I do exercise I would like to um to run at the stadium or at the park or even in my house um at the garden or outside or something like that than be in a gym because it's like I don't know stressful for me it's stressful es como estresante so I I understand so I I I'm really happy for you, Rodrigo, that you had a really good day. Um, I I don't like, well, um, I am not like a really good um, with sports. I've never been. So um, I, I I like to, to hear about these stories, like when you go to do, uh, to run or to, play soccer, like Nazario sometimes, right? Nazario también nos había contado que él iba a jugar fútbol a veces. So I like to hear that, that his stories because um, I don't have what. <laughs> Yo solamente son cosas que no hago. Yo soy más de, um, creo que soy más creativa como con las manitas. Así que me gusta mucho más el arte que los deportes. Um, so I, I don't do that. But It's really cool that you could run even if it's not every day. It's, it's como chico que puede ir a correr aunque no sea como todos los días, but it's cool. It sounds really cool. Okay. Thank you so much, Rodrigo. And um, I don't know if someone of you wants to tell me about your day. No sé si alguien más me quiere contar de su día. Miren que es una buena, una buena manera de improvisar el inglés. Hmm. No one else? No one else wants to tell me about your day? No. Oh my God, you are so shy right now. You are being so shy. No sean tan tímidos. You can talk to me. Of course, you can talk to me. And, um, I'm completely sure that you did uh, many things around the day, right? And you had a lot of your mind to tell. So don't be shy. You can talk to me, okay? Uh, siempre, siempre les digo a mis alumnos que recuerden lo importante que es la práctica, no solamente en los ejercicios que les pongo a hacer, sino también si pueden y tienen oportunidad de hablar sobre sus cosas, creo que es lo más importante. Um, porque hablar sobre nosotros mismos es más fácil que hablar, por ejemplo, si les pongo a hablar del calentamiento global, por ejemplo. Like, es más difícil, siento yo, que les dé como un tema y les diga, háblenme del calentamiento global o, o de la Primera Guerra Mundial. You say like, I don't know how to say that in English. But when you are talking about you, you can um, use your imagination to talk about yourself, right? You really know yourself. So you can um, use the, the time to practice and to improve your English para mejorarlo, para realmente... Um, Retarse a sí mismo a ver qué, qué, a, a ver qué tanto puede decir. So, um, I'm not gonna, um, force it. No sé, no, no es como que vaya a forzarlo, pero sí les invito a que lo hagan cuando puedan, ¿ok? So, maybe we're going to start our class, pero no está muy bien. Hi, teacher, good evening. Hi. Good to see you once again. It's good to see you again, too. My classmates. I'm not shy, teacher, to be honest with you, but I, I love when our classmates communicate with us different topics too. Yeah, <laughs> okay, excellent. And how are you feeling with the English? I'm feeling so good, wonderful. Amazing. I'm, I'm starting another platform. Really? Just, ah, yeah, I, you told me yesterday, right? Did yeah. You told me yesterday. I started yesterday, and it's so wonderful, I think so. Yeah, do you really like English? Yes, I love it. Okay, that's I an advantage. So. 
Eso es una ventaja. Yeah. Yeah. Que le guste es una ventaja. That's right. It's a good skill for us. Yeah, and sometimes when you don't like it is maybe the language is not more difficult, but you feel like it's more complicated when you are learning and practicing. For example, I didn't like it. A mí no me gustaba el inglés. And, and put, and put a, a double effort. Yeah. When you, don't, when you don't love anything, you have to put a double effort. Yeah, of course. But I think that is my case is easily. Okay, I'm so happy. I love it. Yeah, I think so. I'm so happy to hear that. And I'm learning school. every day about you, about classmates, about everything. Uh, you were talking about different kind of topic. For example, I love to speak about planet Earth and wildlife, love nature. I think yeah. that, yeah, I think so. I, that kind of, of about okay. music, about music, a lot of things. But okay. go ahead, teacher. <laughs> the time left. Thank you so much. I I understand that it can be a little bit difficult for the people that don't that, that doesn't like um the um the language um quizás a veces lo complicado no es el idioma sino el hecho de que a alguien no le guste el idioma puede hacer que tenga un cierto rechazo y que se le complique un poquito a, a mí no me gustaba el inglés cuando estaba más pequeña um, y creo que ya les he contado de que yo yo cuando inicié bachillerato no no fue bachillerato creo que fue como séptimo grado no me acuerdo um, pero todo el mundo hablaba inglés menos yo yo sentía que todos hablaban inglés menos yo. It was very difficult for me. Era tan complicado para mí. Yo sentía que lloraba porque no entendía. So, I didn't like it. A mí no me gustaba. Ahora que lo entiendo y puedo ver lo simple que es, me cambió la perspectiva. Pero antes a mí no me gustaba. Entonces, era más complicado para mí entenderlo. So, that's why I, I can tell you, like, you can practice and familiarize with the, with the language. Como familiarizarse con la lengua también implica escuchar música, ver películas, series, cosas que a ustedes les gusten en inglés, porque también el punto es familiarizarse con el lenguaje, ¿no? Realmente no, va, no lo va a aprender si era nada, si no lo escucha, si no lo ve, si no se familiariza con los sonidos, ¿sí? So, um, yeah. we're going to continue with this. Yes, Nazario. <laughs> yeah, you're right. It's like an habit. You yeah, it's have like a an habit. habit. Right, yeah, it's true. If you yeah. want to save money, you have to uh get the habit if you want to save money if you want to listen music get the habit a lot, yeah, lot of a lot of things good day, you want to do if, if, if you love if you love to read in spanish or in english or another language is the habit the first one yeah okay thank you for your advice gracias por el consejo nazario for the rest of you guys el consejo el consejo de nazario de, de él para ustedes I so said it's a suggestion to change. Okay, perfect. So we're going to continue with this. This was simple future. And today we're going to see it with Will. Uh, we're going to uh like remember. I need you to remember like what is simple future, what do we use it, um, and all of these things. So we were talking about the simple future with going to, and we saw the difference between the going to and will. So I would like to hear you. Um, what is simple future? Why do we use it? And what's the difference between going to and will? Okay, comencemos con lo primero. Um, what what is simple future? ¿Qué es simple future? Why do we use it? You can raise your hand. <laughs> Recuerden que tienen que saber para qué se usan los tiempos. Okay. Miss, is is it okay if I say it's use it for for things that you will do in the future? Yeah, <laughs> yes, of course. <laughs> yeah, of course. Yeah, for things that you will do in the future. Yeah, they were exactly yes. That's a good a good um um explanation about it. Okay. Um Who else? Who else wants to tell me what is simple future? Okay, ese fue el concepto que Deborah guardó en su cabeza. Okay, quiero saber quién más quiere decir. Me. Mm -hmm. Excuse me. Yes, Denise. Um, 
I think that the simple future is uh, to describe actions uh, that will happen in the future and without a specified date or time, I don't know. Okay, yeah, like you are talking about the future, so you maybe sometimes you're going to um, you're going to say the, the date and maybe sometimes mm, you're not, but oh, it's always simple future, right? Uh, independientemente de si decimos o no la fecha, siempre que, la, que estamos hablando de sucesos que van a venir es porque es futuro, right? Yes, Deborah? Uh, Miss, I, I'm not sure about it, but I think uh, you use will when you uh, think that you are going to, that you will do it something, but that you are not sure about it. Yeah, of course. Excellent. That was the other the other question. Thank you so much, Deborah. And why do we use uh, going to? If if will is for possibilities, like when you are not sure, why do you do we use going to? When you are sure that it's going to happen. When you are sure that it's going to happen, okay? Yeah, that's the difference between going to and will, okay? Um, they are like different ways to to um to use the tense. Como son dos tipos distintos de utilizar al mismo tiempo, porque es el mismo tiempo. Ambos son presente simple, okay? Ambos de las dos maneras es presente simple. So remember, we use it. We use the simple future, uh, because we talk about things that haven't happened yet or they are things that are going to happen in the future or will happen in the future like um depending of the of the intention that you have like if you are completely sure that one thing is going to happen you can say going you can use sorry the going to and when you are not sure you use a will okay cuando no estamos seguros de lo que va a pasar sí porque son por ejemplo algunos planes que todavía no tienen como una fecha definida Um, por ejemplo, usted piensa que o, o quiere el siguiente año viajar a Japón. Like, uh, I will travel to Japan the next year. I will travel. Like, I'm not completely sure because I could use that money to do another thing or to travel to another country if I decided. And um, it's not a really short plan, but in my mind, I am thinking about uh visit to japan so i i am talking about the future because it's i think that i am planning but i'm not sure that the, that that thing is gonna happen and when you are completely sure about it you can say i am going i am going to go to japan the next year like i am completely sure even i have my ticket right <laughs> incluso ya tengo mi 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 ticket de ida y todo, right? Ya tiene como planificado, es un plan más seguro. So that's the difference between these two ways. That's the difference between going to and will, okay? Existe esa pequeña diferencia que es prácticamente de probabilidad. De qué tan probable. Yo les decía de que a mí, personalmente, a mí no me gusta utilizarlos como eh, sinónimo de uno del pasado cercano, perdón, de futuro cercano, de futuro lejano, like eh, near future en... Ay, se me acaba de ir la palabra. En far future, far future, se me ha ido la palabra, sorry. The near future and the far future, como un pasado lejano, un pas eh, perdón, un futuro lejano, un futuro cercano, yo sigo con el pasado. Eh, me gusta más utilizarlos dependiendo de la intención que yo tengo, es qué tan probable es que esa acción suceda a mí. Puede que creo que ya se les había dicho que en algún otro lugar, alguna otra academia, algún otro, um, no sé, lugar en Google, eh, vean esa explicación de que se asocia con el, con el futuro, con, eh, ay, con el futuro cercano y el futuro lejano. Pero a mí personalmente no me gusta. Siento que no lo, que no lo completa bien. So I always use it about the, the intentions that I have, con las intenciones que yo tengo. So this is the grammar focus with to be going to and will. Um, we are like linking these these two ways to use the same tense. So I would like to know who wants to help me to read this, the grammar focus. 
You can raise your hand. <ríe> ¿Quién me quiere ayudar a leer el cuadrito? Denise. Yeah. Ah, ok. Es que vi que Denise me levantó la manita. Dejemos a Denise, ok. Denise, ya. Yeah. Ok, um, grammar focus future would be going to and will. Use the going to plus verb to talk about plans you decide on. Use will plus verb with maybe, probably, I guess, or I think to talk about possible plans before you made a decision. Uh, the examples too? Yeah. Uh, okay, perfect. Where are you going to go? I'm going to to the I'm going <laughs> I'm going to go to the beach. Um I'm not I'm not sure maybe I will or I will catch up on my reading. I'm not going to take a vacation. I probably won't take a vacation this year. What are you going to do? I'm going to do less of swimming. I guess I will just stay home. I don't know, I think I will go camping. Okay. Thank you so much, Denise. Look at this. Um, this is an important thing. When you are using will, you can add probably, I guess, or I think to talk about possible plans. Esto es probably, es probablemente. Estos son como cuando usted realmente no ha decidido algo, pero sí siente que es como bien certero. O sea, es algo que usted quiere hacer como en el futuro, right? Entonces puede ser como probablemente, sí, probablemente es algo que pues no está completamente seguro de que se va a pasar, pero es, es un buen adverbio para utilizarse con will. I guess, es like, como yo, como yo, yo creo, like, yo creo más o menos, I guess, like, I, I, I guess I'm going to, I guess I will, I guess I will buy a new cell phone this year, I guess. I hope so. <laughs> También pueden utilizar I hope. I hope es como yo, yo espero. Sí, I hope. I hope so. Yo espero. I think, like, yo, yo pienso, yo pienso, sí, like, I think I will buy, I, I, I used buy. I think I will um change i will change my computer yeah i will change my computer it sounds great yeah so you can use probably i guess i think and i hope i hope for otra que agregamos okay to talk about uh when you are using a will okay look at this maybe like i'll este i'll que ustedes ven acá es la contracción de i will se los voy a poner por aquí así dos palitos y una l este es i will Ok. Incluso puede que la vean con you, así como you, que es como you will, y así. Ok. Es la contracción del, con el will. So, like, maybe I catch up on my reading. Maybe I catch up on my reading. Esto fue algo que estaba en la conversación que leímos ayer. ¿Se acuerdan? Que decía, maybe I catch up on my reading. Right, so um, he's not sure that he's going to do that thing, but he is uh, probably um, he probably catch up his reading. Okay, probablemente se va a poner al día con la lectura, con su libro, con el libro que él esté leyendo en ese momento. Okay, this is catch up, ponerse al día, como como en la plataforma cuando están trabajando en la plataforma. Y ya les toca entregarle el viernes a la medianoche y todavía no lo han terminado. So you need to catch up. Necesitan ponerse al día. This is catch up. Okay. So I would like to know if you have any questions at this, at this point. Oh my. 
pero ese tiempo estuve usando la presentación, la presentación que no era, <risa> era la de ayer. Um, ¿Alguien tiene una, alguna pregunta hasta el momento? Todo claro. <risa> ok, perdón, ya les presento mi pantalla otra vez. Me di cuenta que había estado usando la presentación de ayer y no la de hoy. Ya decía yo, no encuentro, no encuentro la estructura con Will. Y aquí está. <ríe> ya decía. Ok. So, I'm going to talk to you about the structure. Solo permítanme que lo ponga en grande, pero se ha trabado la pantalla. Ok. This is the structure when you're going to use a simple future with Will. Ok. This is easier than going to. You're going to use only the subject that is the people that you're talking about. Auxiliary will, that is um, the auxiliary for all the subjects. Es el mismo auxiliar para todos los sujetos, así que sea el que sea que usted use, es, va, va a utilizar will, ¿ok? I, you, he, she, it, we, they, siempre will. The verb and the complement. The verb always in the base form. It, Igualito que en el going to, el verbo siempre va en su forma base en, o en infinitivo, como usted le quiera decir, comer, viajar, planear, like eat, drink, walk, plan, travel, decide, organize, right? The verb in the base form and the complement that brings also the details about the sentence. When you are using um, the tense in negative, you're going to use the subject, the auxiliary will with not, like I will not or I won't. Este es el negativo. Se los voy a poner aquí. Will not y won't. Want es el negativo de will not. ¿Ok? Want. Así que donde lo escuchen es como la contracción. Eh, perdón, es la contracción de will not. ¿Ok? Es la contracción. So you can say I want eat sushi. Como no voy a comer sushi. I want it sushi, okay? I'm not completely sure, but I won't do it, okay? Um, and the verb and the complement, of course. And in questions, you know, is the same structure as all the tenses. So you're going to change the subject with the auxiliary and you're going to use like in positive and you're going to use the auxiliary first, then the subject, then the verb, then the complement. Simple like that. So in positivo, ejemplo in positivo. You, you, Um, will travel to Paris the next month. You will travel to Paris the next month. Okay, tú vas a viajar a París la siguiente semana. El siguiente mes. El siguiente mes. <laughs> In negative. Um, she she won't um eat pupusas for lunch. She won't eat pupusas for lunch. Okay, and a question. Will your mom, will your mom buy vegetables at the supermarket? Will your mom buy vegetables at the supermarket? ¿Cómo va a comprar tu mamá vegetales en la, en la, en, en el, ahí en el super, en el super, okay? And cuando son preguntas abiertas, no se les olvide que la pregunta abierta siempre va primero, like, why? Why will your mom buy vegetables at the supermarket? ¿Por qué tu mamá va a comprar los vegetales en el, en el super, right? So, why, when, where, what? Todas las, las preguntas abiertas van al principio, antes de la auxiliar. Okay? So, this is the structure. Do you have any questions about it? Miss, yo, uh, sí. with the negative form, uh, you say want. Uh, you can write the 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 word I, the, la palabra want o solamente es así will not eh, sí 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 se les escribí aquí en el chat no sé si la ven no, no les cayó revisen el chat yeah. les puse will not y la contracción want, want. sí oh, yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah thank you a pleasure a pleasure yeah want es el negativo es la contracción del, eh, yo sé que en el inglés hay un montón de contracciones yo tengo esta teoría de que les da muchísima um, pereza hablar <ríe> y por eso hacen un montón de contracciones 
a, a, el inglés es tan contextual y de verdad tan contextual de que acortan las palabras para decir las cosas lo más directas posible, ¿sí? lo, lo más al punto que se pueda, así hablan, en serio así hablan los, los gringos, se los juro. Y, um, a veces es complicado como para nosotros el entender que, por ejemplo, nosotros le damos muchas vueltas a las cosas para decirlas en el español, ¿sí? nosotros, como es una lengua romance, la verdad es que es un, una lengua muy expresiva, digámosle así. La, las lenguas romances son lenguas muy expresivas, como el francés, como el español, son lenguas bastante expresivas, así que utilizan muchas palabras para poder dar a entender lo que se quiere decir, y el inglés es demasiado contextual, entonces tira las cosas así como, como son, entonces tiene muchísimas contracciones, muchísimas, muchísimas contracciones, hay algunas cosas que tienen hasta dos maneras de, de de poner una contracción en la misma, o utiliza una contracción de una forma, o lo utiliza de otra, como cuando hablábamos del, creo que no fue con ustedes, pero hablábamos del presente simple, y decíamos que está como, por ejemplo, yo puedo decir, you aren't, por ejemplo, you aren't, como you are not, y también puedo decir, you're not, así, es like, uy, esto era una R y no una T, I'm sorry, les puse un, una T en el aire. Sí. So it's like... Ok, it's like that. So, um, hay un montón de contracciones que se utilizan en el inglés para hablar y esa es una de ellas. Like, también había en la, en la pequeña lectura del cuadrito que hicimos, por ejemplo, el... Eh, la contracción de I'll, que es I will, y, ay no, no está aquí, pensé que aquí lo habíamos visto, pero la contracción de I've, por ejemplo, haven't, like, tiene bastantes contracciones, right? Ok, so, eh, any questions? ¿Alguna otra pregunta? Um, when, when I use will uh, in the structure, it's not necessary use uh, to be a uh, different no. when I use going to, right? Yeah, that's the difference okay. um, between the structure. De, de hecho, les puse aquí la presentación de ambas cosas para que ustedes vean que en realidad eh, ambos son simple future, porque ambas son simple future. Son como dos maneras de utilizar el mismo tense, ¿ok? Dos maneras de utilizar el mismo tense. Uh, en el español no hacemos la diferencia entre probabilidades. Siempre utilizamos el yo voy a, ¿sí? Yo voy a, que prácticamente traducido es going to. Sí, tra traducido específicamente es going to. En el español no hacemos esa diferencia entre probabilidades. En, in en el inglés sí se hace. Por lo tanto, cuando se utiliza going to, sí se utiliza el to be. Porque es yo voy a, ¿ok? So, ese yo voy, recuerden que el, el voy es ser o estar, que es el verbo to be. Conjunto con el auxiliar, ¿ok? Hacen como el match, digamos, como que juntitos arman completo el tense, ¿ok? Y el verbo siempre va en infinitivo, en ambos. Así que en, en, con will no se utiliza el verbo to be, solo el sujeto, el auxiliar y el verbo. O sea, se comen el verbo to be, ya no utilizan el verbo to be, solamente el sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Sujeto, auxiliar, not, verbo, complemento, ¿ok? Another question. No? No more. Okay. We're going to do some examples. Permítanme que les presente mi paint. Yo, Miko. Ay. Hola, alguien me está hablando, perdón. You can, you, can, uh, you can play the 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 after the practice. Okay, Rodrigo, creo que no lo entiendo muy bien. No sé si su micrófono, eh, no sé si no tiene muy cerca el micrófono o lo tiene demasiado cerca, no sé. Pero no lo escucho muy bien lo que me dice. Puedo poner la diapositiva de algún tipo, please. Ah, okay, 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 okay. Sí, sí. Les voy a mandar también el. 
tiene, si tienen a la mano, a la mano el chat. De mi pantalla, ¿no verdad? No. Ok. Um, les estoy mandando el, esta cosita que son las estructuras. Para que no se les olvide tenerlas por aquí. Okay. Ok, no sé si ya las pueden ver. Para ponerles mi paint. Quedamos esta parte de los, del ejercicio. Um, your examples. This is the part that you, you give me your examples. Esta es la parte en la que me dan sus ejemplos. Ok, so tell me. Who wants to give me an example about the dance? Who wants to? You can raise your hand. Good night. <laughs> Deborah, okay. Deborah, yeah, tell me. Miss, I don't know if it's correct to say flying or traveling. Uh, travel is, is el infinitivo. Travel. You're not going to use the ing because the verb is in infinitive. Oh, okay. Mm -hmm. I will travel to Cancun next week. I will travel to Cancun the next week, me dijo, ¿verdad? Yes. Okay. Thank you so much, Deborah. I will travel to Cancun the next week. Okay, this is a possibility. Um, for her, right? I will travel to Cancun the next week. Voy a viajar a Cancún en la siguiente semana. Es una posibilidad, ¿ok? I will. No utilizamos el verbo con ing porque el verbo va en infinitivo. Sí, todo el verbo en infinitivo. Viajar, em, estudiar, comer, caminar, disfrutar. Siempre va en infinitivo. Enjoy, walk, drink, um, eat, listen. Siempre el verbo en infinitivo en el, en el futuro simple. En ambos. En ambas formas, en going to y con will, siempre el verbo en infinitivo, ¿ok? Aquí no, no lo tienen que poner ni en pasado, ni con ing, ni en participio, va en infinitivo, ¿ok? O en su forma base, como le quieran decir. ¿Ok? ¿Another example? ¿Alguien más tiene un ejemplo? Uh, for example, teacher, uh, you want, you want buy at the supermarket the next Wednesday. Okay, thank you so much. You want to buy the supermarket? No sé si me dijo de supermarket or in the supermarket. Creo que fue de supermarket, right? Se refiere como a comprar la, las cosas del supermercado o en el supermercado? Um, at the supermarket. Uh, yeah, yeah. Por ejemplo, si usted está hablando como de las cosas, podemos decir groceries, que son como las compras. Los groceries son las, las compras del mes. So you can say buy the groceries at the supermarket, for example. Buy the groceries at the supermarket the next Wednesday. Como aquí solo agregándolo, of course, pudo haberlo quitado. Sí, ya es aquí yo solo es como dando contexto, ¿ya? <laughs> dando contexto. Okay. Mm -hmm. Yeah, you want to buy the groceries at the supermarket the next Wednesday. Okay, cuando se refieren como a las compras en sí, son groceries. Así se les dice, groceries. Okay, excellent. Thank you so much. You did it so great. Let me see who, who have another example with this dance. Perdón, ¿qué hago? Voy a cuando tomo agüita. <laughs> es la botella. Mm -hmm. Another example. Raise your hand. I know you can do it, guys. Do it, do it. Um, 
Oh my God, don't you have any more examples? It's easy. Let me see. Tenemos a Julio y luego Deborah. Y luego Denise. Ok, Julio. For example, teacher, I will buy, oh, wait, I will eat pizza the next week. The next week. Amazing. I will eat pizza the next week. It's a good example. Ok, teníamos a Deborah. Yes, please. Do you have an example or solo tenía manita levantada? Um, yes, I will I will do some exercise tomorrow. Okay, I will do some exercise tomorrow. Okay. It's it's amazing, okay? Tenemos a me faltó alguien. No me acuerdo quién era la otra persona, but you can do it. <laughs> Um, my example is you're going to do it. Um, I don't know if I get We're it. using or, will. You will. Mm, let me check. Mm -hmm. O sea, igual, pero con will. <laughs> uh, you, you're, you will, you will. I don't know. You will. Mm -hmm. You will do it. Is that okay? Yeah, you will do it. Of course. Yeah. I no está como especificando el qué, pero sí se puede decir en una oración, of course. Like um si se por ejemplo convertamos la, la el ejemplo anterior en una pregunta. Will you Will you do some exercise tomorrow? Will you, or will I, for example, que era la, la, el, will I do some exercise tomorrow? Como voy a hacer ejercicio, un poco de ejercicio mañana. You, and you can say, yeah, you will do it. Sí, lo harás. Eso es como sí, lo harás. Uh, como cuando decimos en el español, sí, lo harás. Okay. Yeah, you will do it. Or you won't do it, right? You will not do it. You won't do it. No, no lo vas a hacer, right? You are not gonna do it, okay? Um, el gonna, por cierto, gonna es una contracción. Le voy a, les voy a dejar estas, estos ejemplos aquí en el chat por si los quieren copiar o los necesitan. Y les iba a decir, solo para pasar al siguiente, que gonna es una contracción del going to. Cuando yo digo, por ejemplo, I am going to... Um, no. Um, I am going to... Study and science. Puedo decirlo así también. I'm, I'm gonna. Esto siempre con la contracción. Con el verbo to be. I'm gonna study. Esto es una manera informal de utilizar el tiempo. Ok. Por si alguna vez se pregunta qué es gonna. Es going to. La contracción, pero es una manera informal de usarlo, ¿ok? Así que gonna solamente cuando está hablando con sus amigos o su familia. No lo voy a usar en una entrevista de trabajo o algo parecido porque es una manera muy informal de hablar. Sí, es como... Le quiero oír una comparación en el español, pero no hay oral curso. Como cuando utilizamos el voz en el español, pero es que no. Es que el voz el, el es más de sujeto. Pero es algo más informal, ¿ok? Es más informal. Por lo tanto, Gona está bien utilizarlo en cualquier conversación que no sea algo formal, que no sea algo de la universidad o, o algo parecido, ¿ok? ¿Y es de verdad? Yes. I, I would like to, to say uh, a question using want, want, but I'm not sure about it. Is it okay, okay if I say, uh, why don't you fix the computer? Okay. Want you? Oh, want, perdón. Así. Ajá, es que no sabía si me lo estaba preguntando. Pero sí puede ser, want you use the computer? When, when you fix. Will you fix? Ajá, the computer. Want you fix. En want, negativo. Ajá, ya lo entendí. Want you fix. Lo escuché, use, fix. The computer. Si es como, ¿no vas a arreglar la computadora? Yeah, of course. Uh -huh. it's good. Yeah. Uh -huh. yeah. You did it great. Of course. Está bien, está bien la pregunta. 
Si sí, sí, es como, no vas a arreglar la computadora. A veces hacemos esas preguntas en negativo. Vea, también la podemos hacer en positivo. Will you fix the computer? Como vas a arreglar la computadora. Pero también podemos preguntar en negativo. Como no vas a hacerlo, vea. No vas a arreglar la computadora. Will you fix the computer? Está bien. O sea, usualmente no les enseño a hacer como las preguntas en negativo. Porque algunas personitas se confunden de entradita. Pero sí se puede, de verdad. Así como lo hice, sí se puede. Ok. Do you have any questions about it? Okay. The question for the activity today is, what will you do? Will you do this weekend? What will you do this weekend? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? That's the question. Okay. So you can go to the break rooms, and I'm going to see you in a few minutes. You know what to do.
Okay, I think we are all here. So I would like to know who wants to share the exercise. Who wants to share the exercise? Yeah, a volunteer. No one. Oh my God, don't you want to speak? I don't want to pick someone. Um, in my case, I think I will visit my parents in the next week. Is that okay? Yeah, I will. Mm -hmm. On, only that? <laughs> yeah, um, I don't know. I think um, I was talking with, with Deborah and Deborah said that she won't wake up early in the next week. Also, uh, I don't know if Rodrigo, um, he hoped to... Um, he will buy some some food in the supermarket in the next week and I don't know someone else talk about the the uh, he he will go to the to the cinema to the cinema we'll go to the cinema mm -hmm. we'll go is correct that then. yeah okay yeah of course yes okay thank you so much denise for sharing your exercise and your classmates exercise um i i like the one that you say like uh, i i won't uh wake up early the next week i i won't wake up early never again in my life <laughs> i wish Um, I wish I could. Yo quisiera poder, la verdad, um, no despertar temprano ningún día de mi vida, la verdad. I, I really love to sleep. Uh, and I, 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 like that ex, I like that example. Me gusta ese ejemplo. Fue el que más se me quedó. Okay. Thank you so much, Denise. And thank you so much, the rest of you. Okay. Um, tell me if you have any more questions about the... Um, about the, the the dance about the class about the things that we are seeing right now everything is clear teacher everything is clear okay good good solo entonces les recuerdo lo de la plataforma no se les olvide que tienen que terminarla que para esta semana tiene que estar lista hasta la sección 5 que es ya toda la sección todo lo último que queda y el final exam ok no se les olvide hacer el final exam porque si no lo hacen no se les va a poder dar el diploma de participación so recuerden recuerden esa parte ok recuerden hacer el, el final exam ok And I'm going to see you tomorrow in class. Tomorrow this is the last class of this model. So we're going to finish the model tomorrow. Okay. I'm going to see you tomorrow in class. See you guys. Bye. Okay. Thank you. Bye. See you.